2015. godine imali smo puno različitih aktivnosti i zahvali smo Bogu na njegove vernosti i na snage koje nam je dao da možemo sve to da organizujemo. Imali smo različite kampove, letnje kampove u Srbiji i u Crnoj Gori. Takođe organizovali smo različite misijske nedeljene i Mission Week. Jedan u Novom Sadu smo organizovali, jedan u Beogradu. Takođe smo organizovali nekoliko različitih projekata humanitarnog karaktera gde smo pomogli deci ili ljudima u posebnim potrebama kao sa gostovanjem Ballet Magnificata koji je bio ovde u aprilu prošle godine. Takođe organizovali smo na par konferencija, imali smo dve konferencije o trgovini ljudima i o izbjedničkoj krizi. Organizovali smo konferenciju zašto treba počavati sve to pismo i Bibliju. Imali smo niz različitih konferencija. Takođe pokrenuli smo nekoliko malih biblijskih grupa. Ovde u Beogradu sad imamo dva puta nedeljno sastanje u našoj kancelariji gde u ponekoj imamo redovna predavanja, a utorkom imamo biblijske grupe gde želimo studenta da motivišemo da studiraju, da diskutuju, da razgovaraju i čitaju sve to pismo. Zahvali smo Bogu jer vidimo da imamo dosta studenta koji su zainteresovani i takođe smo na kraju organizovali jedan veliki summit za lidere, Global Leadership Summit ili Global Leaderski Summit, koji je bio 12. decembra u Kram Plaza hotela u Beogradu, gde smo imali preko 300 učesnika i mi kao EU smo bili vodići partner u organizaciji tog događaja. Tako da zahvali smo Bogu, dotakli smo mnoge ljude sa našom porukom, mnogi studenti su se aktivno uključili. Tokom ove godine zaista smo imali tu privilegiju da organizujemo mnoštvo događaja što u Beogradu, što u Novom Sadu i širom Srbije i je teško mi je da izdvojim neki poseban događaj, ali ako bi morao to bi definitivno bila misijska nedelja u Novom Sadu koju smo imali u aprilu mesecu. Dakle, to je bilo drugi put da organizujemo nešto poput misijske nedelje. Za one koji ne znaju šta je misijska nedelja ukratko, dakle to je nedelja, jedna rada nedelja od ponekad u petka, gde organizujemo mnoštvo događaja, gde ljudi, studenti najviše mogu da dođu i da saznaju više o Bogu, o Isusu i da čuju poruku evanđelja, to je da čuju dobru vest o Isusovom spasenju za ovaj svet. Tako da smo to organizovali drugi put u Novom Sadu, u kafiću koji je u samom centru kampusa. Počeli smo sa jednom debatom između ateista i teiste. Da li je Bog dobar, to je bio naziv debate i bilo je krcato, bilo je oko 120 studenta. Nakon toga smo imali tri događaja gde je govorio Michael Orts, pisac i govornik iz Velike Britanije koji je prezentovao svoju knjigu kakav je to Bog i ja sam se zaista oduševio pre svega sa odazivom bio je veoma dobar odaziv oko 80-100 studenta svako veče novih, dakle veoma dobre priče ateisti su zvali svoje prijatelje da dođu da čuju nešto novo, nešto drugačije i za mene to bio sigurno vrhunac ove godine znači zbog odaziva po broj 1, po broj 2 zato što studenti koji pripadaju grupi u Novom Sadu su se ujedinili i jednostavno smo to vreme dok smo to sve to organizovali, molili se, pripremali, disali koji je jedan organizam i veoma blagoslovno vreme sa svima njima i oni su zaista bili veoma dobri u tome što su radili, dobru komunikaciju sa svojim prijateljima, uradili, zvali svoje dugare i tako dalje. Tako da je to definitivno događaj koji bi izdvojio. Tokom godine, kao što sam rekao, imamo puno različite aktivnosti. Ono što mene najviše hrabri jeste što kroz različite EUS aktivnosti možemo da vidimo da su mladi ljudi, studenti, puni pitanja, otvoreni za duhovne vrednosti. Imali smo nekoliko misijskih nedelja gde svako večer smo imali preko stotinjak studenta koji su slušali i postavljali pitanja o smislu života, o Bogu i o nekim moralnim načelima. Takođe, ono što je mene hrabilo da sam vidio neki mnogi naši studenti na našim letnim kampovima su bili veoma aktivni, posljedili su mnoga pitanja, bili su promenjeni posle tih kampova ovoga leta. Takođe, ono što mi isto hrabilo, na posljednju naše događaje koji se zove Globalni liderski summit, vidio sam naše studenti, preko 20 naših studenta koji su bili volonteri, koji su služili, bilo je preko 300 učesnika, i na takav način pokazali svoju zrelost i spremnost da služi. I mislim da je to jedna budućnost ili buduća generacija ne samo za naše protestanske evanđelske crkve, nego i za naše društvo u Srbiji. Mladi ljudi sa vrednostima, 
koji veruju u Boga i vole druge ljude oko sebe, žele da služe svojim talentima i darovima u svakom momentu. Poseban događaj koji je ostavio utjecaj na mene ove godine je Mission Week u Novom Sadu koji smo zajedno organizovali. Zbog toga, jer smo neko zajedništvo zajedno stvorili i bolje su upoznali sa ostalim studentima i među. Ove godine smo imali taj Mission Week gde smo se onako mi kao grupa zaista smo se izbližili i svi smo onako duhovno se, da kažemo, uzdigli. Stijekli smo neka nova iskustva. Malo su slobodili u tom evangeliziranju prema drugim ljudima i zaista bilo nešto predivno i isto i nakon toga smo imali razne konferencije u baru, smo bili, imali smo kamp na Zlatiboru. Pa ako bi izdvojila jedan događaj, možda bi to bio Mission Week u Novom Sadu. Jeste da je to uključeno pet dana, četiri tačnije, ali izdvojila bi ga u neke specijalne atmosfere u toku tih dana. Doživjeli smo nešto u Novom Sadu što pre nismo mogli, što smo nekako mi pokušavali individualno na neke načine, a nekako nam nije uspevalo. Mi smo u samom sudenja potvorno govorili o Bogu, pozivali ljude na EUS, imali evangelizaciju u sudenjaku gde nam niko ništa nije ni prigovorio, imali smo uveče proučavanje u kafiću u centru studenjaka i posle toga druženja u obliženju kafiću drugom kad se ovaj zatvorio i nekako sve je odisalo tom nekom prijatnom, pozitivnom atmosferom, druženjem i stvarno se vidilo prisutstvo svetog duha među nama i mislim da bi taj dobit izvojila kao nešto posebno što se ove godine desilo u svijetu. Cijela Mission Week mi se jako svidio i mislim da je to jako dobra ideja što radimo i baš smo mi u timu pričali da bismo voljeli sljedeći put kad budemo organizovali da traje duže nego što je trajao. Prošli put smo organizovali samo četiri dana, voljeli bismo više jer puno ljudi je dolazilo sa strane i imalo je dosta efekta ti flyeri što smo delili, Michael Lotz je sjajan govornik, bilo je sjajna prilika da budemo svi uključeni, da pevamo, da sviramo, da jednostavno se družimo sa ljudima. I mislim da smo tom prilikom izgradili međusobne odnose. Mi kao tim u EUS u Novom Sadu smo se jako dugo nalazili da se molimo za taj događaj i uvek posle tih molitvi i planiranja smo ostajali da se družimo. Tako da mislim da nas je to učvrstilo kao tim i stvarno je to meni posebno nešto i nekako najviše očekujem tokom godine, najviše očekujem Mission Week. Pa izvojio bih... Konferenciju, godišnju konferenciju koju imamo svake jeseni na Zlatiboru. Dosta mi znači zato što se skupi dosta mladih hrišćana iz zemlje i regiona. Svi zajedno dođemo da proslavimo Boga i tu se oseti zajedništvo i oseti se da smo svi jedno. Kampovi, letni kampovi, to su za mene baš nešto posebno. Pogotovo, pošto tada dođe dosta i hrišćana i nehrišćana i tamo čujemo dosta različitih priča iz raznih života, tako da tu se dosta ohrabrimo, dosta dobijemo energije, motivacije da idemo napred. Jedan od događaja koji se desuje ove godine je Global Leadership Summit u kome bi bilo zadovoljstvo da učestvujem kao pomoć da organizujem volontere zajedno sa Biljom i to je za mene jedna privilegija gdje mogu da služim, da drugi ljudi stvarno vide otvoreno srce, da vide osmeh, iskrenost i to je prvenstveno ono čemu ja težim i ono što u stvari je Bog stavio u moje srce. Ove godine nešto što mi je stvarno baš značilo, ne samo meni nego i prijateljima koje sam dobila na taj događaj, jeste Mission Week, gde je Michael Lodz bio i predstavio hrišćanstvo na takav dobar način i mnogo mi je drago što sam i ove godine mogla da prisustujem tome i prošle godine sam isto bila deo i diskusije o tome da li Bog postoje i svemu tome i mislim da je to stvarno pravi način da stvarno približimo ljude Bogu i iskreno ja sam se podsjetila dosta toga šta znači hrišćanstvo kao za mene, šta znači hrišćanstvo za druge ljude koje ne znaju i to mi je ono bilo jedan poseban događaj ove godine. Ovog leta sam prisustovala na EUS-ovom letnjem kampu koji je održan na Zlatiboru i tu mi je bilo posebno što smo imali biblijska predavanja 
gdje mi je Biblija puno progovorila. Išla sam na razne kampove koje je organizovao EUS, Norcev, Viriški venac, Bete, Ofruška gora. Ove godine se održao kamp u hotelu Norcev i za mene je to bio veoma značajan događaj. Ja sam vidio mnogi svoje poznanike i prijatelje u Hristu koji su me ohrabili. Mogu sam čuvam jaku i snažnu poruku i koja me ohrabrila da sledim Isusa i mogu sam da ohrabrim druge što je isto toliko značajno. Najveći utisak na mene su ostavljali kampovi i konferencije. Tu se najviše vidjelo koliko smo svimi povezani. Dobijala sam razne poruke, veliko hrabrenje. Kada su gostovali ovdje, Palet Magnificat. To je meni značilo, zato što je to prvo nešto sa čim sam se ja susreo i pomogao u radu toga, a to je bilo baš na profesionalnom nivou. Ono što je uvek interesantno u radu sa EUS-om i ovde u našoj kancelari, uvek postoji neka dinamika, pošto studenti iz različnih crkava, organizacija dolaze da se druže, da razgovaraju, imamo različite predavanje i uvek je neka živa dinamika i večeras je posljednji sastanak gde imamo goste iz Novog Sada, evo iz Novi Sad je došlo sa, ja mislim šeste studenta je došlo da budu gosti večeras sa nama, tema je Božić i veoma nam je drago da možemo da završimo ovaj semestar sa zajedničkim sastankom, da se radujemo i da proslavimo Božić kako valja i da se setimo šta je Isus Hristos učinio za nas. Imamo dva studenta iz Nemačke koji nam prezentuju kako proslavljaju Božić u Nemačkoj. Napravili su nekoliko vrsta kolača, imaju nekoliko pitanja za nas i govorimo o tome šta je za njih Božić. Tako da je velika privilegija i čast da smo deo međunarodne porodice, da možemo da učimo isto također drugih kultura i nacija. Pozvala se naša najbolj drugarica Milica i rekla nam je da se ovdje održava tako jedna proslova i ubedila nas se da dađemo. Da, baš nekako čim smo ušli prostoriju vlada tuplina, neka ljubav i zajedništvo i nekako kao da smo u krugu porodice. To mi se sviđa izda. Kada bi morao da zaberem jednu reč šta je za mene EUS, odgovor bi bio zajedništvo. Znači za mene je uz jedno zajedništvo, jedno mesto gde mislim da je svako dobrodošao, bilo kako da su njegova ubeđenja, verovanja, stavova, povodom svetog pisma, pogleda na ovaj svet, pogleda na život, gde svako može da dođe i da se osjeća dobrodošli i da iskaže svoj stav. Ne znači da se svi slažemo sa tim stavom, naravno, svako ima radeći stav, ali jednostavno jedno mesto gde studenti mogu da nađu dobro zajedništvo, da provedu kvalitetno vreme i da opoznaju više Boga i da razmene svoje mišljenje sa ljudima, sa drugim ljudima koji nema isti pogled svijetu. U jednoj reči šta bi bio EOS? Pa za mene je druženje. Zajedništvo. Zajednica. Definitivno zajednice. Ohrabrenje. Definitivno. Porodice. Zajedništvo. Ljubav. Gde reći? Da li može dve? Duhovna izgradnja. U jednoj reči, ne rečenici. Ha. Da kažem druženje, to je bila reč koju bi izabrao. Pa kada bi trebalo da odaberem baš jednu reč, to bi bilo ohrabrenje. Rekla bih zajedništvo. Zajedništvo. Druženje. Da mi pita njih. Možda bih rekao kreativnost. Delam zbog toga na koji sam ja način uključena u rad EOS-a, a i opet kreativnost sa strane da se uvijek nešto novo dešava. Da li su to pitanje različite druženja, dešavanja u gradu, da li su to dešavanja u okviru EOS-a samog, način na koji se održavaju naši sastanci, način proučavanja Biblije, druženja, 
sve nekako povezano sa kreativnošću, uvek neki nov pristup, uvek novi ljudi, uvek nova dešavanja. I nekako možda bi ih i kreativnost u samom druženju, načinu komunikacije, izražavanja. Kada bih morao da izdajem jednu reč koja bi za mene značila EUS, to bi bila definitivna izgradnja. Međutim, zaista bi mogao još mnogi epitete da kažem za šta meni znači EUS, na primjer, to zajedništvo i ljubav međusobno. Jedna reč. Ljubav. Mislim da je to nešto što bi objasnila jer jednostavno mnogo se osjećam dobrodošlo ovde i nedostatak ljubavi koje sam recimo imala u porodici i ja sam ovde našla i mislim. Tako da mislim da to može da bude prava reč za nešto jer ljudi su topli i puni ljubavi i stvarno su požrtvani jedne za druge i sve što nam treba jednostavno jednostavno nalazimo ovdje. Evos je mesto gdje sam bila prihvaćena, gdje sam se osjećala kao u svojoj porodici. To je jedna druga porodica za mene. Ima svoju ličnu porodicu kod kuće, a Evos je jedna porodica gdje sam našla svoje prijatelje, našla ljude s kima mogu da podelim ono što verujem, da pričam o svojoj veri, da pričam o da delim svoju veru, da pričam o Isusu, o nekom koji je najvažniji za mene u mom životu. Eus je mesto gdje sam naučila mnogo stvari, gdje sam se izgradila kao osoba. Kada bih trebao da kažem jednu reč koja opisuje Eus, to je veoma teško pitanje. Ali kada razmišljam o tome, reč koja mi pada na pamet i koja je centar i srž Eusa je reč Evanđelje. Evanđelje je radosna vest, da postoji Bog koji nas voli, koji je dao svog sina Isusa Hrista da plati cenu za naše grehe i na takav način oslobodio nam je kontakt sa našim tvorcem da putem vere možemo da stupimo u kontakt sa njim i da postanemo njegova deca i da postanemo njegovi sledbenici. Zato je Evanđelje radosna vez, Bog nas voli onake kakve jesmo, sve je učinio da mi imamo novi odnos sa njim i da dobio smisao života i svrhu života i da ovde na zemlji možemo drugim ljudima da pomonimo i da ih uputimo na Isusa Hrista. Tako da, kad spominemo reč Eus, prva stvar koja mi padne jeste evanđelje. Radosna, blaga vesta.